Hello! Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, Chico Tito, DJ Chico Arellano for short. O kung nanonood ka sa Facebook ko, maraming salamat. Like mo na yung page ko, like mo na rin tong video na to at ishare mo na rin. Ako po si Chico, napapakinggan din po ako sa radyo, Monday to Saturday, 8 in the morning. Uh, pag Monday to Friday, kasama ko si Papa Ace, yan po. Ngayon kasama ko sa picture si Papa Ace, Monday to Friday. Pag Saturday, si Jana Chuchu. Alam niyo napakinggan ko kasi minsan bumabiyahe ako na nasa basa kong ganyan na alam mo yung mga commuter pinag-uusapan yung traffic napakinggan ko sa DZ Double B kay Miss Susan Enriquez meron siyang in-interview doon na isang uh, empleyado nanggagaling pa all the way from Tanawan, Batangas bumabiyahe papasok sa UST sa Maynila no, parang umaalis siya ng 4am sa kanilang lugar as in 4 nakaalis na dapat siya nakasakay na siya ng bus para makarating siya sa UST ng 6 in the morning, isa siyang nurse at nagtatrabaho siya sa UST hospital, mga kaibigan so, ano naisip ko doon, parang sabi niyang ganyan, um, everyday talagang uh, gumugugol siya ng panahon, magbiyahe na papuntang Maynila, papasok tapos natatapos ang duty niya ng alas 2 makakasakay siya ng alas 3, makakauwi siya sa kanila ng mga 5 or 6pm then that's the time na makapagtrabaho makapaglaro siya sa kanyang pamilya family man na siya, so nung chinek kong ganyan ang Tanawan, Batangas to UST, nasa 66 kilometers ang distansya, ang layo nun. Sabi nga niyan, bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo o kaya hindi ka nalang tumira dito sa Maynila? E expensive nga mabuhay sa Maynila, mga kaibigan. Grabe ho ang gasto sa Maynila. Kaya nakaka-relate ako sa kanya kasi ako rin naman po, e eh, galing ako ng Bataan. Bataan sa amin sa Hermosa, going to GMA. Uh, it's a 100 kilometer distance 100 kilometer So parang halos parehas lang kami ng travel time Umaalis siya ng 4, nakakarating siya ng 6 Ako naman, sumasakay ako ng 5 Nakakarating ako sa GMA ng mga 7 7.30, ganyan So halos parehas lang kami ng, ng pinagdadaan ng travel experience Number one, sa Maynila ho Kasi napakamahal ng ano ng, ano to, ng cost of living Imagine, magre-rent ka ng boarding house. Magkano ang boarding house mo? 5,000. Yung disenteng kwarto na yon na medyo malapit-lapit sa trabaho mo, 5,000 pesos. Tapos, magkano ang budget mo sa pagkain? Sabihin mo na ang budget mo sa isang araw, 200. 200 kasama na yung merienda, breakfast, lunch, dinner. So, 200 times 10 is 2,000. And 2,000 times 2, dahil 20 days, Monday to Friday. That's already 4,000 pesos. No. E minsan may Saturday ka pa. O, di, ikwentahin mo na nasa 5,000 na ka mo. So, 5,000 na pagkain mo, allowance mo pa lang sa pagkain, at saka 5,000 na, na boarding house mo, that's, that's already uh, 10,000 pesos. E umuwi ka pa ng halimbawa, dahil nagbo-board ka sa Maynila, uuwi ka sa inyo, every week sabihin mo 500, pa, 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 pa uwi at uh, pabalik ng Maynila pa ng Saturday at pabalik ng Maynila ng Sunday night or Monday morning. So, 500 yan. So, 500, 500, dal, apat na 500, that's 2,000 pesos. So, kung kikwentahin mo, susumahin mo, 5,000 na boarding house na dissenting room plus 5,000 na pagkain allowance, that's 10,000 plus yung 500, 500, 500, 500 na pamasahe mo pa uwi, pabalik. E nasa 12,000 Kulang-kulang 12,000 ang gastos ng isang empleyado sa Maynila pa lang yun na nagtatrabaho sa Maynila. 12,000 pesos. So, kung kikwentahin mo, parang, hello, yung 200 pesos a day, ano bang makakain nun? ba diba? Magtitipid ka, syempre, para mapagkasya mo yung 200. Magbe-breakfast ka, magkano? Uh, 50 pesos. Rice at ulam Tanghalian mo 50 pesos din Rice at ulam 50 pesos ulit sa hapunan Rice at ulam So may natitira ka pang uh, 50 pesos Pang merienda mo Magmerienda ka ng umaga Magmerienda ka ng hapon Eh magkano ang merienda? Napakamahal Lunch ba? Nakakapag-lunch po ba kayo Ng halagang 50 pesos? Pwede, di ba? Yun Eh hindi naman laging ganun Di ba? Na magkano yung ulam na gulay 35 tapos yung kanin 15 50 na kagad yun syempre minsan mapapakain ka ng karne minsan mapapabili ka ng, ng milkshake o minsan mapapabili ka ng ano so ang tendency mas lalampas pa doon ng iyong gastusin sa 12,000 pesos kaya naintindihan ko si kuya na in-interview ni ma'am Susan Enriquez kung bakit mas pinipili niyang umuwi araw-araw sa kanila sa Tanawan, Batangas kasi hindi nagkakalayo mga kaibigan ang expenses niya Papa, galing Tanawan, papuntang UST at galing UST pa uwi sa kanila 
parehas na parehas lang din ng expenses. Kaya naintindihan ko kung bakit siya umuwi ng uh, kanila sa kanila sa tanawan araw-araw. Siyempre, nandun na yung anak niya, nandun yung asawa niya, nandun yung pamilya niya. So, totoo lang po talaga, karamihan po na nagtatrabaho sa Maynila, hindi naman lahat taga Maynila. ba diba? Kaya kung minsan isipin natin, ang traffic, traffic sa, sa Maynila. Parang, ang lahat ng kalsada puno, ganyan-ganyan. Ang dami-daming tao. Eh, saan ba galing yung mga tao? Kagaya ko rin po. Galing po ako ng probinsya, ba diba? Galing po ako ng Bataan. Si Kuyang in-interview, galing ng Tanawan, Batangas, na galing probinsya. So, karamihan po na nagtatrabaho sa Maynila, hindi naman po talaga tubong Maynila o hindi sila taga Maynila talaga. Sa lahat po sila ay taga probinsya. Pinili nila magtrabaho sa Maynila kasi mas malaki ang offer, mas malaki ang sweldo, mas maganda ang trabaho sa Maynila, 'di ba? At uh, kung meron ngang opportunity sa kanilang lugar sa palagay ko, hindi nila hindi sila mangingimi na iwan ng Maynila at magtrabaho sa kanilang lugar. So 'yun, kaya nauso na po, may isa pang in-interview na uh, nauso na yung kwan, yung um, home base na trabaho. Yung isa naman nag-online selling na siya sa kanyang bahay para hindi na siya ma- ma- hindi na niya ano, suungin ng traffic sa EDSA meron naman yung isa dahil nakahanap siya ng alternative mas pinili niya na yon yung panahon niya sa kanyang family sa kanyang mga anak eh, kasi totoo naman ho mga kaibigan na malaking oras po yung nawawala sa mga ordinaryo nating manggagawa sa pagpasok sa trabaho sa pagbuno ng, da, ng traffic sa EDSA, sa lansangan, marami na uubos kaya nawawalan sila ng panahon sa kanilang pamilya, 'di ba? Aalis sila sa bahay nila madilim pa, pag-uwi nila madilim pa ulit o di madilim na naman. O di ba? So ano nangyayari? Nababawasan yung quality time nila sa kanilang pamilya. Eh hindi naman pwedeng hindi magtrabaho. Paano na? 'di ba? Tapos sasamahan mo pa ang tagal-tagal ng binubuno mong oras sa traffic o kamukha nito. Na stuck ang MRT, tumirik ang MRT ilang minutes din yan. Nasa 10 to 15 minutes na nastak ang MRT, inaasahan mo ba yan? Hindi mo naman inaasahan yan, syempre walang may kagustuhan yan. So anong tendency niyan? Malilate ka sa trabaho mo, mapapagalitan ka ng boss mo, mababawasan ka dahil sa late mo, sa sweldo mo, mababawasan lahat yan, tapos mapapagalitan ka pa. So anong mangyayari? Eh wala naman may kagustuhan yan, o ba diba? Kahit anong allotment mo, kahit anong allotment, kahit anong allowance mo sa pagpasok, anong allowance mo sa oras ng pagpasok, may mga pagkakataon talaga na kamukha nito, tumirik itong MRT sinasakyan namin. Tumirik po itong tren, o di ba? Wala tayong magagawa dyan. Hindi naman binubuksan yung gate. Alam nga na malakarin mo yan papunta dun sa ano, sa Taft Avenue o sa pupuntahan mong destinasyon. So mga kaibigan, <clears throat> Isa po yan sa mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin dito sa Maynila. Yung uh, traffic, ba diba? yung pagdami ng tao. Kaya sana maganda rin na magkaroon ng mga alternative opportunity sa ating mga probinsya, sa ating mga bayan. Kung pwede lang magkaroon ng sariling business, pero hindi rin naman ganun kadali magkaroon ng sariling business. Yung iba nga kung may option nga lang sila, eh, hindi nila pipiliin na pagdaanan lahat ng ito. Pero again, part ito ng paghahanap buhay natin. Kaya wala tayong magagawa kundi tanggapin na ganyan na talaga ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa ating lugar dito sa Maynila. Lalong-lalo na tinanong nga ni Susan Enriquez dun uh, yung isa na nag-resign sa kanyang trabaho at uh, nag-ano na siya nag-home uh, base na lang siya kung meron bang pagbabago. Imagine managerial position po iyon na managerial position yung babae sa call center. Iniwan niya iyon para mag-work na lang siya sa bahay para magkaroon siya ng quality time sa kanyang mga anak. Iniwan niya yun. Sabing ganyan, mas mal- malaki yung nawala sa kanya na halaga ng pera. Pero mas nagkaroon siya ng maraming time sa kanyang pamilya. And at the same time, kumikita pa rin naman siya sa bahay. So yung kinikita niya sa pagtatrabaho niya sa kanyang bahay, eh, enough na din naman. Kasi kung kikwentahin mo, uh, hindi ka pumapasok nasa home base ka lang nagtatrabaho. Kung ano man yung home base niya, virtual assistant, secretary, o kaya naman online selling. Yung kinikita mo doon, maliit nga naman siya kumpara doon sa pumapasok ka sa trabaho. Pero naman yung gastos mo sa pagpasok sa trabaho, andyan lahat eh. Ang laki din nung halagang iyon. ba diba? Halimbawa, ang ginagastos mo sa trabaho, ang sweldo mo sa trabaho mo halimbawa ay... Uh, Kunyari lang 20,000. Tapos ang kinikita mo sa pag-online selling mo ngayon, eh, 10,000. Nawalan ka ng 10,000, di ba? 
Pero kung kikwentahin mo yun, yung 10,000 na nawala sa'yo, eh dati naman nang wala yun. Saan ba napupunta yun? Yung pag-grab-grab mo, yung pataksi-taksi mo, yung pagkain-kain mo sa labas, ba diba? Ang mahal ng pagkain sa labas, aminin natin yan. Ang mahal ng pagkain sa, karin, sa kantin ng kumpanya, ang mahal ng pagkain sa... Ang, 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 yung mga kaibigan mo, ang mamahal din nila kasi iyayaan na iyayaan sa coffee shop, sa milk tea, sa kung saan-saan. So, yung pinanghihinayangan mo, tenta ko sa nanawala, kunyari, eh, dati naman nang wala iyon, ba diba? So, kung tutuusin, mas malaki yung kapalit. Kung may nawala sa yung 10,000, ang pumalit naman sa'yo is your quality time with your family, lalo na with your children, lalo na po mga kaibigan kung ang anak natin ay nasa growing up years, nasa developing stage sila, ba diba? So, developing stage, yan po yung pinaka-importante, mahalaga na estado ng buhay ng mga anak natin kasi dyan nade-develop yung kanilang ang um, yung kanilang dependency, yung kanilang uh, inka, uh, ano tawag nila, yung kanilang uh, basta ganon. <laughs> basta andun na develop lahat 'yon, 'di ba? Imagine na lang yung mga bata na lumaki na walang magulang, 'di ba? Hindi naman lahat e eh, okay, 'di ba? Yung mga magulang na naging busy sa trabaho, 'di ba? Hindi naman pare-parehas ng hindi naman lahat magandang kinalabasan, 'di ba ba? So, 'yun, yung sa aking pananaw doon, yung tungkol doon sa kanilang naging decision eh wise decision na yon. Maaring pagdating sa financial, hindi ganun kaganda, hindi ganun kalaki, pero yung kapalit naman niya na panahon at uh, oras mo sa iyong mga anak, eh, mas long term yung kapalit nun. Hindi man ngayon, pero darating ng time, makikita mo yung mga anak mo lumaki ng maayos, lumaki ng tama, may respeto, may paggalang sa mga nakakatanda, at higit sa lahat, lumaki sila sa paraan na gusto mo silang palakihin. Hindi sila pinalaki ni Peppa Pig, <laughs> hindi sila pinalaki ni Barney, hindi sila pinalaki ng YouTube, ng kung ano-ano, ba? Diba? Hindi sila pinalaki ng mga cartoons na hindi natin malaman kung ano pa nga ba yung nila. So, yun. Yun po yung actual na nangyayari ngayon. Kung ako tatanungin, halimbawa, kung ako tatanungin, halimbawa, magkaroon ng alternative na pagkakakitaan sa amin, sa probinsya, dahil hindi naman po ako taga nila. eh, mas pipiliin ko po siyempre ang magkaroon ng... Uh, quality time sa family and at the same time magkaroon ng alternative income dun sa amin ng lugar sa Maynila sa, sa Bataan sa probinsya o di ba? O kung nagustuhan mo itong video na ito mga kaibigan pakilike mo na pakishare mo na rin po sa iyong mga kilala sa iyong mga kaibigan para ikaw anong pananaw mo sa sa pagtatrabaho sa Maynila ba? Diba? Comment down below ha mag-comment ka po at i-share mo na rin itong video na ito maraming salamat magandang araw ako po si Chico the Chica Master